హాయ్ హలో నమస్తే మీరు ఇది గమనించారే లేదో గత గత నెల రోజుల నుంచి ఇది అబ్నార్మల్ రేప్ కేసెస్ అబ్నార్మల్ అంటే ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఏదో ఒక చోట అమ్మాయిల మీద అఘాయిత్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి రేప్ కేసులు జరుగుతూ ఉన్నాయి అన్ని రాష్ట్రాల్లో అక్కడక్కడ జరుగుతాయి కానీ ఇలాగా మూడు రోజులకు ఒకసారి ఏదో ఒక కేసు కంటిన్యూస్గా కేసులు వస్తున్నాయి ఆడపిల్లల మీద అఘాయిత్యాలు జరిగినటువంటి కేసులు కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉన్నాయి అని అంటే దర్ సంథింగ్ సంథింగ్ అబ్నార్మల్ కండిషన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది మరి అది పేరెంట్స్లో అవగాహన లోపించి ఆడపిల్లల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారా మరి పేరెంట్స్ని మనం కౌన్సిలింగ్ చేయాలా లేదంటే అసలు ఆడపిల్లల్నే కౌన్సిలింగ్ చేయాలా లేదంటే మగపిల్లల్ని కౌన్సిలింగ్ చేయాలా లేదంటే ఇది కౌన్సిలింగ్ స్టేజ్ దాటిపోయింది మరి ప్రభుత్వాలు బాధ్యత తీసుకోవాలా ఏంటి అనేది మనకు అసలు అర్థం కాని సిచ్యువేషన్ సరే ఏదో ఒకటి వచ్చింది జనరల్గా ఏదో ఒక అమ్మాయిని చంపేశారు తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల అమ్మాయిని చంపేశారు ఆ తర్వాత ఫ్యాక్టరీలో చంపేశారు ఆ తర్వాత ఇద్దరు అత్త కోడాలని చంపేశారు మొన్న ఒక అమ్మాయిని చంపేశారు ఈరోజు మళ్ళీ ఎక్కడ తెనాలి లేవరు ఒక అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోయింది బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోయింది అని చెప్పి అదొక న్యూస్ వస్తుంది టూ మెనీ కేసెస్ టూ మెనీ కేసెస్ ఇన్ని కేసెస్ వస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇది ఎమర్జెన్సీ ఎమ ది గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు డిక్లేర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ వెరీ సీరియస్గా తీసుకొని దీన్ని మీరు ఎమర్జెన్సీగా పరిగణించి అసలు ఎందుకు ఇవి జరుగుతున్నాయి అనే దాని మీద ఒక ఫోకస్ పెట్టాలి స్టాప్ ఆల్ దీస్ నాన్ సెన్స్ కేసెస్ బొరుగడ అనిల్ని అరెస్ట్ చేయడానికి ఒక ఇరవై మంది పోలీసులు అని మన ఆయన మంది అందుకే సురేష్ గారిని కే అరెస్ట్ చేయడానికి ఒక ఇరవై మంది పోలీసులు జగన్ గారి కేసులు ఏమని ఒక రెండు వందల మంది పోలీసులు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారిని అరెస్ట్ చేయాలా లేదని ఒక మూడు వందల మంది పోలీసులు పోలీసులు మొత్తానికి ఎటెటో వేస్ట్ యూజ్లెస్ టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఆడపిల్లలను కాపాడేది ఎవరు ఒక పక్క మీరు ఇష్టమైన మద్యం పెట్టేస్తారా ఎక్కడంటే ఇక్కడ ఏ ఊర్లో ఆ ఊర్లో మద్యం షాపులు లేపేస్తారే మగ పిల్లలు తాగుతున్నారు తాగినప్పుడు వాడి మా మత్తులు ఏం చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు ఏదో ఒక మూలన ఏదో ఒక పాటన మా అఘాయిల్ అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి పోనీ అది ఏమన్నా కొద్దిగా మెచ్యూర్డ్ పీపుల్కి జరుగుతుందా అంటే లేదు అందరు చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు జరిగిన ప్రతి ఇన్సిడెంట్ కూడా చిన్నపిల్లలు మైనర్ గర్ల్స్ ఆల్ ఓవర్ మైనర్ గర్ల్స్ మైనర్ గర్ల్స్ అంటే ఆ తాగిన మత్తులోనే వాళ్ళని ల్యూర్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు మరి ఏం చేస్తున్నారో మరి మరి మైనర్ గర్ల్స్ని ఎందుకు సరే ఈ ఇల్లీగల్ ఎఫ్ఐఆర్ అయితే చనిపోయారు ఎందుకు చంపేస్తున్నారు చంపేస్తున్నారు అనేది సంథింగ్ సాడిజంలోకి వెళ్తున్నారు అంతే కదా ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ రేప్ యువర్ కిల్లింగ్ అంటే అర్థం ఇట్ ఈస్ ఎ ఫోర్స్ఫుల్ యాక్ట్ అమ్మాయికి ఇష్టం లేకుండా తీసుకెళ్ళి అమ్మాయికి ఇష్టం లేకుండా చేశారంటే ఆ తాగిన మత్తులోనే చేస్తారు నీ అదే ఇప్పుడు వీళ్ళు మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మద్యం షాపులు ఓపెన్ చేశారు దానివల్ల జరుగుతున్నాయి అనాల లేదు అంటే అసలు అవగాహన లోపించింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆడపిల్లల మధ్య అవగాహన లోపించింది అనాల లేదంటే పోలీసుల ఫోకస్ ఎక్కడో పెట్టారు అనాల రాజకీయ నాయకుల యొక్క ఫోకస్ ఎక్కడో ఉంది అనుకోవాలా అసలు తల్లిదండ్రులు పేదరేకంలో మగ్గిపోయి అప్పుల్లో గోలికిపోయి అసలు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియనటువంటి కండిషన్లో ఉన్నారా ఇది ఒక కరోనా టైంలో మీరు లాక్డౌన్ పెట్టి ఒక ఎమర్జెన్సీగా తీసుకొని ఎలాగైతే రాష్ట్రాన్ని సెట్ చేశారో అలాగా మీరు ఇమ్మీడియట్గా అసలు అసలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనే దాని మీద మీరు ఫోకస్ పెట్టకపోతే ఇంకా కొన్ని ప్రాణాలు పోతాయి అనిపిస్తుంది ఇంకా కొన్ని ప్రాణాలు పోతాయి అనిపిస్తుంది ఆ ప్రపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వాళ్ళు సినిమా డైలాగులు వందలు కొట్టారు ముప్పై వేల మంది మిస్ అయ్యారు పద్దెనిమిది వేలు మిస్ అయ్యారు అవన్నీ పేపర్ స్టేట్మెంట్స్ అవి మిస్ అయ్యేలేదో ఎవరికి తెలియదు అవన్నీ పేపర్ స్టేట్మెంట్స్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయి ఇవి కళ్ళ ముందు మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఇవి ఇన్సిడెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక పొలిటికల్కి స్టేట్మెంట్ చేయొచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు మీరు స్పందించట్లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఎందుకు స్పందించట్లేదు మినిస్టర్లు మీరు ఎందుకు స్పందించట్లేదు హోమ్ మినిస్టర్ మీరు ఎందుకు స్పందించట్లేదని మనం ఒక పొలిటికల్గా స్లోగా నేయటం వల్ల వాళ్ళకి న్యాయం జరగదు దాన్ని ప్రివెన్షన్ చేయాలి అసలు జరుగుకు ముందే మీరు ప్రివెన్షన్ ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత రాజకీయం చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంది కానీ ఆ కేసు ఆ కే అసలు ఆ ఇన్సిడెంట్ జరగక ముందే పిల్లల్ని ఎందుకు కాపాడలేకపోతున్నారు అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు దిశ యాప్ ఉండేది దిశ యాప్ ఎవరు తీసేయమన్నారు దాన్ని దిశ యాప్ అదే పొలిటికల్గా మీరు ఏది మంచిగా అవి ఉ
జగన్మోహన్ రెడ్డి పెట్టిన దాంట్లో చాలా వాటిలో ఇది మంచిది అన్నప్పుడు తీసేయకూడదండి అది ఫండమెంటల్ దిశ యాప్ని తీసేసారు మేబీ ఇప్పుడు ఈ పిల్లలందరికీ పోలీసులను కాంటాక్ట్ చేయడం ఆ టైంలో పోలీసులను కాంటాక్ట్ చేయడం ఆ హండ్రెడ్ నంబరు వన్ నాట్ టూ నంబర్స్ ఏ నంబర్స్ ఇస్తారు ఆ నంబర్స్ వాళ్ళు ఎత్తుతారు ఎత్తుతారు ఫోన్ మాత్రం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్కి వన్ జీరో జీరోకి మీరు నంబర్ కొడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోన్ ఎత్తారు ఫోన్ ఎత్తే ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పగానే సార్ ఇది గొడవ అవుతుందండి లేదంటే ఇక్కడ ఏదో గొడవ గొట్ట గలాడ జరుగుతుందంటే పక్క పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయండి అంటే నీకు చేయటం ఎందుకు అప్పుడు వందకు చేయటం ఎందుకు పక్క పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసే పొజిషన్లో ఉన్నాడు వా హండ్రెడ్కి ఎందుకు ఫోన్ చేస్తాడు ఈ సిస్టంలో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది దీనిలో ఏది సంథింగ్ ఏది ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకి సంబంధించి మీరు అప్పుడు వాడు బలవంతంగా చేతులు కాళ్ళు కట్టేసినాడు ఫోన్ చేయడానికి అమ్మాయికి అవకాశం ఉంటుందా సరే యాప్లు అంటే ఏదో ఒక చిన్న బటన్ నొక్కితే టక్కన వెళ్ళి మెసేజ్ వెళ్ళేటువంటి ఆ టెక్నాలజీ ఏమైంది ఊరికే పోలీసులు అక్కడ ఆ పోలీస్ స్టేషన్లు ఈ పోలీస్ స్టేషన్లు పేపర్ స్టేట్మెంట్స్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇస్తున్నారు కదా టక్కన ఏదో అమ్మాయి ఒక నంబర్ నొక్కగానే వన్ ప్రెస్ చేయగానే టక్కన మెసేజ్ పోయిద్ది గంటలు వచ్చేస్తారు పోలీసులు పట్టుకుని పోతారు అని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తున్నాయి తప్ప ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆడపిల్లని రక్షించలేకపోతున్నారు కదా మీరు ఆడపిల్లని మీరు రక్షించలేకపోతున్నారు కదా ఫండమెంటలీ యూఆర్ ఫెయిలింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ గర్ల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐ డోంట్ నో వై ఓకే అంటే ఫర్ ఫ్రమ్ మైనర్ గర్ల్ రేప్స్ ఈస్ వెరీ టూ మచ్ సీరియస్ ఇష్యూ మైనర్ గర్ల్ రేప్స్ ఆర్ వెరీ సీరియస్ ఇష్యూ సరే ఇది ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇల్లీగల్ అఫైర్స్ అంటే గల్లీకి ఒకటి ఉంది అది వేరే సంగతి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇల్లీగల్ అఫైర్స్ గల్లీకి ఒకటి ఉంది వాళ్ళిద్దరు ఇష్టపడి ఏజ్ చేసుకుని అది వేరే సంగతి అది ఓకే బట్ ఇది మర్డర్ రేప్ మర్డర్ అండ్ కిల్లింగ్ జరుగుతుంది కదా రేపింగ్ ఏ గర్ల్ మర్డర్ చేస్తున్నారు దాన్ని మాయం చేయడానికి బురతకుంట లేయటం కాల్ చేయటం ఇప్పుడు అక్కడ చూడు బద్ది వెళ్ళ కాల్ చేశాడు అమ్మాయిని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి ఎవరు బ్రెయిన్ డెడ్ అయిందంటే మన అమ్మాయిని ఏం చేస్తారు వీళ్ళు బ్రెయిన్ డెడ్ అవ్వడానికి ఇప్పుడు ఇది ఇది సీరియస్ ఇష్యూ నేను అందుకే ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ వైఫల్యమే ఇది నేను చెప్పేది ప్రభుత్వ వైఫల్యమే మీరు ఈ రాజకీయ కక్షలు వదిలేయండి ప్రజా పరిపాలనలో పడండి వచ్చిన దగ్గర నుంచి వైసీపీ వాళ్ళని ఏం చేయాలి జగన్మోహన్ ఏం చేయాలి నందిగాం సురేష్ని ఏం చేయాలి బోరుగడ్డ బోరుగడ్డ అతని పేరు అనిల్ కుమార్ని ఏం చేయాలి రైట్ లేల్ అప్పిరెడ్డి గారిని ఏం చేయాలి సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి గారిని ఏం చేయాలి వీటి మీద పడి కక్ష సాధింపు మీద పడి ఆడపిల్లల ప్రాణాలు తీస్తాయట ఆడపిల్లల ప్రాణాలు పోతాయట మీ పోలీసుల్ని డైవర్ట్ చేసిన మీరు అన్నెసరీ ఇష్యూస్ మీద పోలీసులు మొత్తం ఎంగేజ్ చేసినప్పుడు అక్కడ పోలీసులు పెట్రోలింగ్ కూడా పెట్టలేకపోతున్నారనే కదా అర్థం టూ మచ్ జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ చాలా చాలా అంటే చాలా సీరియస్ ఇష్యూ ఏదో ఇప్పుడు నేను కూడా చూస్తా రోజు చూస్తా ఒక వీడియో ఒక వీడియోలో మాట్లాడదాం అనుకుంటాను ఎన్నైనా మాట్లాడతాము రోజుకు ఒక ఇన్సిడెంట్ వస్తుంది రోజుకు ఒక ఇన్సిడెంట్లో అమ్మాయిని రేపు చేశారని ఎన్ని వీడియోలు పెట్టాలి జర్నలిస్టులు పమ్మ ఆ సాక్షిలో కూడా రోజుకు ఒకటి వస్తుంది వాళ్ళు మాత్రం ఆ సాక్షి జర్నలిస్ట్ మాత్రం ఎన్నైనా పెడతారు సాక్షి జర్నలిస్ట్ మాత్రం ఈ ఎన్ని బులెటిన్లు వేస్తారు అక్కడ ఆ అమ్మాయికి అన్నీ ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఏ అమ్మాయి ఏం జరిగింది ఎన్నైనా వేస్తారు వాళ్ళు యు ఆర్ నాట్ ప్రివెంటింగ్ ఇట్ యు ఆర్ నాట్ ప్రివెంటింగ్ ఇట్ ఆ ఇన్సిడెంట్ అయిపోయిన తర్వాత న్యూస్ మీడియా కావటానికి పోలీసులు యొక్క ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు తప్ప పట్టుకున్నారు ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత నిందితను పట్టుకున్నారు ప్రివెన్షన్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారు అనే దాని గురించి మీరు గవర్నమెంట్ ఆలోచించి ఈ రాజకీయ కక్షలు వదిలేసి దయచేసి ఆడపిల్లలను సేవ్ చేయటం ఎలాగనేటువంటి దాని మీద ఫోకస్ పెట్టండి సినిమా హీరో పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమా హీరో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు సినిమా డైలాగులు కాదు నిజంగా ఆడపిల్లలను ఎలా సేవ్ చేయాలనేది మీరు ఆలోచించండి అని ఇంకోసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తాం థ్యాంక్